Hi guys, once again welcome back to our channel CS Texan Sports and it's me Adul. Apo macha mera, naamle nethi video reel koda no kambu na. Amada Kerala Blasters inde or segment series ana naamle no kambu na. Aile the part two video ani chya bo na. Part one naamle already chido ariyu. Okay, aad nengal kandel lenge na amada icardu orda kado ubeju ka ana aile click kide the. Apo inna the video reel koda no kambu na. Amada Kerala Blasters inde reserve team players ana orse ta ariyum. Naamle nethi video reel koda no kambu na. Dawa paksha alle reserve team players ana alle. Amada Kerala Blasters inde ISL Aram series வீட்டில் Indonesia ஏன்டையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடையுடைய
ഇതിന്റെ പേര് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട അറിയുന്നുണ്ടാവും അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടോളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടാവും കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ടീമിന്റെ കൂടെയൊക്കെ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറും കൂടിയാണ് ബസീദ് അഹമ്മദ് ആൻഡ് അതിനുപരി നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യു എ ഇ പ്രീ സീസൺ കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ യു എ ഇ പ്രീ സീസണിലും കൂടിയും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വേറെയും കുറെ പ്രീ സീസണിലും ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ മെയിൻ ടീമിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ബസീദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തന്നെയാണ് ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ജസലും ലാലു താരം ഒക്കെ ഉള്ള ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഒരു പൊസിഷൻ പക്ഷെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് വരാം ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ മെയിൻ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള വളരെ ഹൈ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറും കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം കാരണം കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിലൊക്കെ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു താരം കാഴ്ചവെച്ചെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഗൈസ് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൊണാൾഡോ ആണ്ട്ടോ റൊണാൾഡോ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ വെയ്റ്റ് 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 ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അല്ല റൊണാൾഡോ ഒലിവേറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ അടുത്തൊരു സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ടീമിൽ കയറാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസണാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റാഞ്ചിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സെൻ്റർ ഫോർവേഡ് പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് റൊണാൾഡോനെ മാത്രം തന്നെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ ാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് സൂപ്പർ പ്ലെയർ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം മികച്ചൊരു ഗോൾ കൺവേർഷൻ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം അടുത്തൊരു ടീമിലേക്ക് വരുന്ന ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഒരു റിസർവ് ടീമിൽ നിന്ന് മെയിൻ ടീമിലേക്ക് പ്ലെയേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കൊരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് റിസർവ് ടീമിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് എല്ലിന്റെ റൂൾസിലും ഉണ്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലെയറോ അതോ രണ്ടോ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലെയർ എന്തായാലും നമ്മുടെ മെയിൻ ടീമിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു താരം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും പട പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് മികച്ചൊരു സെൻ്റർ ഫോർവേഡും കൂടിയാണ് ആൻഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിലയിൽ നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ സെൻ്റർ ഫോർവേഡ് ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവലിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ലെവലിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറും കൂടിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും അദ്ദേഹം റിസർവ് ടീമിൽ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ആൻഡ് ആ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിനൊക്കെ വേണ്ടി കളിച്ചപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി നാല് ഗോളുകളും അടിച്ചൊരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ മികച്ചൊരു പ്ലെയർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് രീതിയിൽ ആൻഡ് ഗൈസ് നാലാമത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷൈബർ ലോൺ കാർപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മികച്ചൊരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസർവ് ടീമിൽ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് വരാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി അധികം ഗോളുകൾ നമ്മുടെ റിസർവ് ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ ഒലിവേറേന്റെ മാതിരി മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്ലെയറും കൂടിയാണ് ഇതിനെ കേരള